Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 140-й тяжкий тиждень Великої Святотацької війни, яку російський загарбник продовжує здійснювати на нашій мирній українській землі. Знову цього тижня від російських дронів, бомб, ракет здригалися наші міста і села. Лише єдиною спокійною ніччю без атак з неба була ніч із неділі на понеділок, коли Папа Франциск зробив цей потужний заклик до цілого світу, зокрема заклик до російських вбивців, кажучи «досить вбивати невинних». По всій лінії фронту йдуть е, тяжкі бої. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі і можемо далі служити своїй церкві і своєму народові. Ми особливо хочемо послужити тим, які найбільше постраждали в ході цих останніх подій, боїв на фронтах. Ми знаємо, що влада оголосила примусову евакуацію мешканців з прикордоння Сумщини, а відтак із Куп'янського району на Харківщині. Я хочу сердечно подякувати нашим працівникам Карітас Україна, Карітасу нашого Харківського екзархату, за те, що з відкритими руками серцем приймають тих, кого сьогодні війна позбавила рідної домівки. В Україну цього тижня прийшли перші заморозки. Я хочу подякувати усім тим, які допомагають нам зігрівати Україну. Зокрема тих, хто найбільше страждає від цих кліматичних умов і обставин. Цього тижня теж Завершився перший історичний візит глави церкви до нашої української громади у Швеції. Я побачив десятки тисяч українців, яких лихоліття війни винесло аж до цієї е, північноєвропейської країни. І там мати церква супроводжує своїх дітей. Ми хочемо сьогодні подякувати усім тим, які у Швеції і в Італії, у Франції і в Німеччині, в Північній Америці і в Австралії продовжує підтримувати Україну своєю молитвою, своїми пожертвами, всім тим, що сьогодні є у людській силі. Ми сьогодні хочемо сказати на цілий світ, звідси, із серця католицької церкви, із вічного міста, із ватиканських пагорбів Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. Отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зіснив свій перший душпастерський візит до Швеції. Його супроводжував владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх в Німеччині та країнах Скандинавії. У межах душпастерського візиту до Швеції отець глава ГКЦ зустрівся з працівниками українського посольства на чолі з надзвичайним та поважним послом України в Швеції Андрієм Плахотнюком. У зустрічі також взяли участь владика Богдан Дзюрах та отець Андрій Гемельничук, душпастер української громади в Стокгольмі. Під час розмови сторони обговорили важливу об'єднавчу роль церкви в житті українських мігрантів, а також точки подальшої співпраці у справі і підтримки та єднання українців за кордоном. Отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав під час літургії звернувся до українців, які живуть у Швеції. Богослужіння відбувалось в храмі Святого Івана в Стокгольмі. З ним співслужив владика Богдан Дзюрах, а також усі священники ГОКЦ в Швеції. Блаженніший Святослав наголосив, що сьогодні Божим словом України до світу є українці, які проживають у країнах поселень, зокрема у Швеції. Після літургії відбулася зустріч з патріархом. Представник подякував вірним за молитву і запевнив, що їх церква буде завжди з ними. 
У межах душпастерського візиту до Швеції отець глава ГОКЦ Блажені Ший Святослав відвідав кардинала Андреса Арбореліуса, архієпископа Стокгольмської дієцезії. У зустрічі також взяли участь апостольський екзарх для українців в Німеччині та країнах Скандинавії Владика Богдан Зюрах і генеральний вікарій Стокгольмської дієцезії отець Паскаль Рене Лунг. Глава ГОКЦ обговорив з архієпископом Стокгольма розвиток духовної опіки українців Швеції. Кардинал Арбореліус запевнив про свою подальшу підтримку України та Української греко-католицької церкви в Швеції. На завершення душпастерського візиту до Швеції отець глава Глава ГОКЦ у супроводі Владика Богдана Зюраха помолився за мир в Україні в каплиці, де понад 100 років тому молився митрополит Андрей Шептицький. І до інших новин відбулась проща спільнот матерів молитви разом зі священниками, духівниками Київської архієпархії, Донецького екзархату та інших єпархій ГОКЦ до Марійського духовного центру в Зарваниці. Паломництво було присвячено молитві за Україну, військових і перемогу. З нагоди проща архієрейську літургію очолив Владика Максим Рябуха в співслужінні з Владикою Володимиром Фірманом та численними священниками з інших єпархій та екзархатів. У селищі Магерів освітили меморіальний комплекс воїнам героям Владика Петро Лоза, єпископ Сукальсько-Жовківської архієпархії звершив архієрейську божественну літургію в храмі Святого Великомученика Юрія. Духовенство та вірні процесійно вирушили до меморіального комплексу, де відбулося його освячення. Гроші на пам'ятник зібрали парафіяни храму. В Українській греко-католицькій церкві три нові правлячі єпископи. У Ватикані повідомлено про те, що отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав за згодою синоду прийняв зречення з урядів трьох архієреїв, які досягли 75-річного віку. На їх місця призначено нових правлячих єпископів. Це рішення благословив святіший отець Франциск. Митрополита Тернопільського зборівського Василя Семенюка. Наслідує єпископ помічник Тернопільського зборівської архієпархії Теодор Мартинюк. Єпарха Сокальсько-Жовківського Михайла Култона, єпископ помічник Сокальсько-Жовківської єпархії Петро Лоза, екзарха Донецького Степана Менька єпископ помічник Донецького екзархату Максим Рябуха. З візитом солідарності в Україну прибув найвищий капелан лицарів Колумба, архієпископ Балтиморської архідієцезії Вільям Лорі. Він відвідав місто Бучу, яке перебувало під російською окупацією. Там він зустрівся з найменшими його мешканцями, дітям, які втратили батьків. Найвищий капелан роздав теплі куртки від імені лицарів Колумба, запевнив в підтримці і молитви зі Сполучених Штатів Америки. Також Вільям Лорі зустрівся з матерями загиблих захисників України. В неділю найвищий капелан взяв участь у божественній літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Цього тижня я хочу особливо подякувати усім тим, які продовжують стояти в молитві. Наша церква справді гуртує світову українську, українську громаду. І 18 жовтня в католицькій церкві відбувся особливий день – Всесвітня молитва дітей на Вервиці. Я хочу від усього серця подякувати нашим діточкам за молитву. Дитяча молитва за свого тата і маму, за свою батьківщину, за свою церкву має величезну силу. Дорогі діточки, вам Господь Бог дав у руки особливу нагоду боротися і перемагати на духовному фронті. Я дякую всім дітям, які взяли участь у цьому дні світової молитви на Вербиці. І таким чином врятували багато життів цього тижня в Україні. Теж пригадую, що кожного дня о 8 годині вечора ми всі разом молимося Відповідаючи на цю ініціативу нашого живого телебачення, Вервиця єднає. Хочу сказати, що е, найбільше синхронно, наживо молилося людей разом під час цієї Вервиці 33 тисячі. Молитва на Вервиці, яка об'єднює, об'єднала українців у 33 країнах світу. А упродовж дня ця молитва збирає на живому телебаченні більше, ніж, ніж 200 тисяч людей. Я хочу сердечно подякувати організаторам цієї всенародної, всесвітньої молитви, а зокрема її учасникам. І хочу подякувати вам за те, що ви триваєте у цій молитовній сторожі. Ми знаємо, що молитва – це є простір зцілення ран. Це є простір духовної свободи. Це є момент, коли Господь Бог торкається силою благодаті Духа Святого душу і тіло людини 
і робить нас стійкими, здатними далі продовжувати наш духовний, церковний, всенародний подвиг. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу за цей прожитий тиждень. Хочемо подякувати всім тим, які того тижня працювали, молилися, боролися, навіть віддали своє життя за свій народ, за свою церкву, за свою державу. Тому сьогодні просимо, Боже, благослови Україну, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, поблагослови нашу батьківщину якнайшвидшим закінченням цієї війни і подай нам Твій справедливий Божий небесний мир. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Музика